ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పనిచేశాను ఒక లేబర్ కమిషనర్గా కూడా ఉన్నాను కానీ వెంటనే అంత ఆలోచించి చక్కగా స్థానికులకు తక్కువ చదువుకున్న వారికి ఈ విధంగా ఒక చట్టం తీసుకురావడం అన్నది చాలా గొప్ప ఆలోచన అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా తెలియచేస్తూ డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే చాలా చాలా వరకు గ్రామాల్లో ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్య తీరుతుంది తీరుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాం చాలా అవసరం ఇది అని చెప్పి మాలాంటి వాళ్ళు భావిస్తున్నాం తర్వాత అన్ని పరిశ్రమలు ఫ్యాక్టరీలు జాయింట్ వెంచర్స్ పీపీపీలు కూడా అన్ని కవర్ అవ్వడం వలన చాలా వరకు నిరుద్యోగ సమస్య ఎందుకంటే వారి తండ్రి వచ్చి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టడం వలన చాలామంది ఎంతోమంది చదువుకుని గ్రామాల్లో పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు ఉండి చదువుకున్నారు దానికి గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా సరైన పరిష్కారం లేకపోవడం వలన చాలా గ్రామాల్లో చాలామంది నిరుద్యోగులు ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు దానికి చక్కటి సమాధానం వీరు మళ్ళీ ఈ విధంగా డెబ్బై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం అన్నది స్థానికులకు ఇయడం అన్నది చాలా గొప్ప ఆలోచన అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారు లేరు కానీ ఎంత నిరంకుశ పాలన అంటే ఎంత మనసాక్షి లేని వ్యక్తి అంటే వారు పేద ప్రజలకు ముఖ్యంగా యువకులకు ఆశ చూపించి ఉద్యోగాలని చెప్పి కనీసం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి కూడా దాని గురించి ఆలోచించుకోకుండా ఆ మేనిఫెస్టో గురించి ఆలోచించుకోకుండా ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టుకోకుండా ఎంత ద్రోహం చేశారంటే యువకులకు చెప్పలేనంత ద్రోహం చేశారు ఇది ఈ చట్టం వచ్చి చక్కగా దాన్ని సరిచేస్తుంది వీరు హామీలు ఇవ్వకుండానే ఈ విధంగా చక్కని చట్టాలు తీసుకొచ్చి భద్రత కల్పించడం అన్నది మా అందరూ కూడా చాలా సంతోషం సంతోషం అనిపిస్తుంది చక్కగా ఏ విధంగా స్థానికులు కవర్ అవుతున్నారని చెప్పి చట్టంలో చక్కగా తీసుకొచ్చారు ఒక డిస్టిక్ట్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకోవడం మండలాలను మరొక చిన్న యూనిట్గా తీసుకోవడం ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలను కూడా కవర్ చేసే విధానంగా ఈ చట్టం తీసుకురావడం అన్నది కూడా చాలా ఆలోచనకరమైంది మా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నా తర్వాత చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంది చట్టం ఎవరన్నా చదివితే మాత్రం చక్కగా పరిశ్రమలు కాపాడుకునే విధంగా అలాగే పరిశ్రమవేత్తలకు భద్రత కల్పించే విధంగా స్థానికులు ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టుగా చేయడం అన్నది ముగ్గురిని కూడా చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కనుక ఈ చట్టం చాలా గొప్పగా పనిచేస్తుందని చెప్పిన భావన తర్వాత నిన్న చక్కని చారిత్రాత్మకమైన బిల్లులు వచ్చాయి తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చరిత్రలో మిగిలిపోతారు ఇంత చక్కటి చట్టాలు తీసుకురావడం వలన అసమానత్వం తగ్గుతూ తగ్గాల ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ఎంతవరకు అసమానత్వం పెరిగిపోతుందంటే ఇలాంటి గొప్ప ఆలోచన పనులు కనుక ముఖ్యమంత్రిగా రాకపోతే అసమానత్వం ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఎంతమందికి మనకు తెలుసు ఒక్క శాతం ఉన్న ప్రజలు దాదాపు అరవై శాతం రాష్ట్ర సంపద తింటున్నారంటే ఎంత బాధకరం అంటే చెప్పలేనంత బాధకరం అధ్యక్ష అలాటాటికి ఆ సమానత్వం కొరకు వారు ఇంత కృషి చేస్తున్నారు కనుక చాలా సంతోషంగా ఉంది తర్వాత శిక్షణ కేంద్రాలు అక్కడక్కడే ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ పెట్టడం చదువులో తక్కువ తక్కువ చదువుకున్న వారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం మహిళలు కానీ అలాగే యువకులు కానీ వారికి కూడా వెంటనే ఒక మూడు నెలలు ఆరు నెలలు శిక్షణ ఇచ్చి వారికి జీవనోపాధి కల్పించడం అన్నది ఉద్యోగం కల్పించడం అన్నది చాలా గొప్ప ఆలోచన అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను భావిస్తున్నా తర్వాత ఇది ఇంకొక విధంగా కూడా అసమర్థత తగ్గించడం మాత్రం కాకోకుండా ఆర్థికంగా కూడా కుటుంబాలకు చాలా సహాయం చేస్తుంటుంది తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు సరైన ఉద్యోగాలు లేక చాలామంది మైగ్రేట్ వెళ్ళిపోతున్నారు గ్రామ గ్రామాల నుంచి నగరాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు కనుక ఈ చట్టం చాలా వరకు ఉపాధి కల్పిస్తుంది కనుక ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుంది కనుక యువకులు వాళ్ళ గ్రామాలను విడిచిపెట్టి నగరాలకు వెళ్ళవలసిన ఆవశ్యకత ఉండదు అన్నది నా భావన ఇక్కడ మీ ద్వారా మంత్రివర్యులకు ఒకటి రెండు సూచనలు తెలియచేయాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ చట్టంలో కొన్ని మినహాయింపులు స్థానికులు కనుక దొరకకపోతే మినహాయింపు ఇచ్చినట్టుగా అందులో పెట్టారు కనుక దయచేసి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టినప్పుడు అది చాలా జాగ్రత్తగా అది ఉపయోగించకపోతే కొన్ని కంపెనీ వాళ్ళు వారు దుర్వి దుర్వినియోగం చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక అది దానికి తగినట్టుగా భద్రత కల్పించాలా మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి అని చెప్పి నా భావన మంత్రివర్యులు అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నది నా ఆలోచన అలాగే ఎవరన్నా కానీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి పెనాల్టీ అని చెప్పారు అది చాలా సంతోషకరం అధ్యక్ష కానీ ఎలాంటి 
పెనాల్టీలు అన్నది ఇందులో ఏమి ఇండికేట్ చేయలేదు కనుక పెనాల్టీలు కూడా చట్టంలో తీసుకొస్తే ఆ యాజమాన్యులకు కానీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళకు కానీ కొంచెం భయం ఉంటుంది భయం ఉండడం వలన తప్పనిసరిగా స్థానికులకు ఏ సదుద్దేశంతో అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ చక్కని చట్టం తీసుకొచ్చారో అది నూటికి నూరు శాతం అమలు చేయాలంటే ఆ పెనాల్టీలు కూడా చక్కగా ఇండికేట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందన్నది నా భావన ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి